டிவி விவர்ஸ் யங் ஆக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இப்ப ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆகி சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் ஹிப் ஆப் தமிழ் ஆதி நம்ம கூட இருக்காரு ஹலோ வணக்கம்ங்க நல்லா இருக்கேன் நட்பே துணை அப்படின்னு முதல்ல ஞாபகம் வருது வந்து ஹிப் ஆப் தமிழ் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு பயங்கரமான வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு எல்லா பக்கமும் பேசிக்கிறாங்களே இதுக்கான ரீசன் என்ன நான் வந்ததும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்லதான் நான் இப்போ ஆப் தமிழாங்கிறதே ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜேர்னி தான் என் வாழ்க்கையில் நட்பு வந்து எனக்கு நிறைய இடங்களில் பெரிய வகையில் கை கொடுத்துருக்கு ஸோ நான் ஒரு இடத்துக்கு வந்தேன்னா என் நண்பர்களுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் ட்விட்டர் லோக்கல் ரிலீஸ் ஆகி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ படத்தில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இந்த சான்ஸ் கிடச்சிது அதுக்கு சார் டேரக்டர் ராஜேஷ் சார் வந்து மீட் பண்ணார் ஞானவேல் அண்ணா தான் வந்து இதோட ப்ரொடியூசர் ஸ்டுடியோ கிரீன் ஸோ அவங்க கூட இதுக்கு முன்னாடி இன்டர்நெட் நாளை படத்தில் அவர் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் இருந்தப்ப அப்போவே அவர் கூட அறிமுகம் ஸோ ரெண்டு மூணு இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு மூணு நாள் மூணு நாள் வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ அது இப்போ தான் முதல் தடவை அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி வந்த ஒரு இது தான் அண்டு சிவகார்த்திகே என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார் ஸோ இது அப்படி எல்லாம் அமைஞ்சோன்னா கரெக்டாக இந்த படம் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் ஆல்பம்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ஸோ அப்போவே வந்து இந்த மாதிரி ஆக்டிங்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா இல்லை பேசிக்காக வந்து மியூசிக் மட்டும் தான் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்களா இல்லை ஆல்பம்ங்கிறப்ப நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஸோ ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறப்ப யூ வில் ஆல்சோ ஹேவ் டு பி ஆன் த ஸ்க்ரீன் ஸோ அதனால அது பெருசாலாம் பிளான்லாம் பண்ணலாம் இல்லை அங்கே கூட வந்து கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு யாரையாவது கூட ஆக்ட் பண்ண வச்சுருக்கலாம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் யாரும் இல்லை யாரும் வரல அதுதான் உண்மை ஸோ நாங்களே பசங்களாம் ஜீவா தான் வீடியோ எடுப்பார் நண்பன் தான் வீடியோ எடுப்பான் நான் அதில் நடிப்பேன் ஸோ அப்படி பண்ணிட்ருந்தோம் அது போக போக அப்படியே அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிறது இப்போ ஹிட் ஆகிறப்ப ஹிட் ஆகிறப்ப இன்னும் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படியே அதே தான் பண்ணிட்ருக்கோம் மீசேம் இருக்கும் அதே தான் எல்லாம் சேர்ந்து திருப்பி நாங்களே பண்ணோம் ஸோ அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி பேஷனாக ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் தானா இல்லை சும்மா பண்ணி பார்ப்போமே ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்னு நீங்கள் ஆரம்பிச்சு இல்லை ஒரு பேஷனில் தான் நான் இண்டிபெண்ட் மியூசிக் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ரேப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கவிதை எழுதுவேன் அதை அப்படியே ரேப் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு நான் நானே பியூ மியூசிக் போட ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நானும் ஜீவாவும் ஒன்றா சேர்ந்தேன் ஆர்கூட்டில் மீட் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் ஆகி நான் சென்னை வந்தேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஓகே சார் ஆர்கூட்டில் தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆமாம் யாகு சாக்கில் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆர்கூட்டில் வீட்டுலேன் <laughs> 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 நீங்கள் வறுமையில் இருக்கப்ப தான் எல்லாம் இருந்து கூட இருக்கிறது வேறு எதுவுமே இல்லாதப்ப கூட இருந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதாவது சாதிப்போம்னு வரப்ப அப்போ ஒரு நட்பு உருவாது பார்த்திங்களா அந்த நட்பு உடையவே உடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸோ அதனால தான் அது தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் என்ன மாதிரியான அனுபவம் உங்களுக்கு படத்தில் ரொம்ப ஃபன்னான படம்ங்க ஜாலியான படம் ஸோ ஜாலியாக ஜாலியாக இருந்துச்சு அண்ட் ராஜேஷ்னா வந்து அவரோட படங்கள் பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா படங்களையும் மியூசிக் பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆகும் இப்போ ஒரு எஸ்எம்எஸ் எடுத்துகிட்டிங்க ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி ஸோ எல்லா படங்களும் ஏதோ ஒரு பாட்டு வந்து பயங்கர இதாகும் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு டக்குன்னு வந்து ரொம்ப ரீச் ஆச்சு ஸ்டார்டிங் எடுத்தோன்னே ஸோ அது மாதிரி அவருடைய படங்களில் ஜென்ரலாகவே இந்த மியூசிக்கான அந்த ஸ்கோப் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் அதுக்கு அதுவும் சிவகார்த்திகை என்ன வந்து நடிக்கிறாருங்கிறப்ப அதுக்கான ஸ்கோப் இன்னும் பெருசாகிடுச்சு ஆல்ரெடி எதிர் நீச்சலில் வந்து அனிருதோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ மறுபடியும் இந்த படத்தில் வந்து அனிருத் வந்து பாட்டு பாடியிருக்காரு டக்குன்னு டக்குன்னு ஸோ அந்த பாட்டுக்கு நீங்கள் மியூசிக் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது நான் இதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு எதிர்நீச்சல் படத்தில் இதே சிவகார்த்திகை என்ன நடித்து அனிருத் மியூசிக்கில் நான் ஒரு பாட்டு பாடினேன் அங்கேருந்து நான் நான் இந்த ஒரு மூணு வருஷத்தில் நான் என்னோட பயணத்தில் மெதுவாக மியூசிக் டைரக்டர் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வந்து இன்றைக்கி நான் என் மியூசிக்கில் அனிருத் பாடுறாருங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை தான் எனக்கு மிஸ்டர் லோக்கல் டீம் இந்த டீம் வந்து முன்னாடியே எதிர்நீச்சலில் வந்து அனிருத் இவங்க எல்லோரும் இருந்தாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதுக்கும் ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமா திரும்ப
அது யார் யாருக்கு பிடிக்குதோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க கேர்ள் ஃபேன்ஸ் வந்து இல்லை அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதிகமாக இருக்குது அதை விட இப்போ பசங்க ஃபேன்ஸ்னு எடுத்துக்கிங்கன்னு அது இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் என்னோட ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த நெட்லலாம் நிறைய வீடியோ வந்துருந்துச்சு ஸோ அதுதான் ரொம்ப அதிகம் அதுக்கடுத்து இப்போ பொண்ணுங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்குது ஸோ கேர்ள் ஃபேன்ஸும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இத்தனை இத்தனை பேர் நம்ம மேலே நான் இதை பொண்ணுங்க பசங்கள்லாம் பிரித்து பார்க்கறது இல்லை இவ்வளோ பேர் நம்ம மேலே அன்பு செலுத்துகிறாங்கிற ஒரு விஷயமாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் சோஷியல் மீடியாவை எப்படி பார்க்குறீங்க அண்ட் சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய விஷயங்கள் வைரல் ஆகுது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சோஷியல் மீடியாங்கிற ஒரு மீடியாங்க அவ்வளோதான் ஒரு மீடியாவை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் பண்ணுறோம் பட் என்னென்னா சோஷியல் மீடியான்னு வரப்ப நம்ம அது ரொம்ப பர்சனலாக அது கூட கனெக்ட் ஆகிறனால அந்த மீடியாங்கிற விஷயம் போய் நம்ம அதை ஒரு பர்சனல் மீடியமாக எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுடைய கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்கோ இல்லை யாரோ எதாவது கருத்துக்களை சொன்னால் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு மீடியமாக எடுத்துக்கிறோம் அது ஒரு மீடியாவாக மட்டும் ட்ரீட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா சோஷியல் மீடியான்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கருத்துக்களும் வரும் கெட்ட கருத்துக்களும் வரும் முகம் தெரியாத ஆட்கள் வெறுப்புலையும் கருத்துக்கள் போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பர்சனலாக எடுத்துக்கிறத விட அது என்ன ஏதுன்னு ஒரு வேடிக்கை அதை வேடிக்கையோட அதை வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டாலே அதுலேருந்து ஏதாவது விஷயம் நமக்கு ஃபீட்பேக்காக கிடைக்கும் அதுலேருந்து நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும் பட் இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும்போது அதுக்கான ஃபீட்பேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து நெகட்டிவான கமெண்ட்ஸ் மேபி ஒன் ஆர் டூ இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து ஏதாவது ஃபீல் ஆகுமா உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஃபீல் ஆகுதுங்க ஏன்னா அதை விட பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை பார்க்குறப்ப ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம நம்ம எதை எப்படி எடுத்துக்கிறோங்கிறது தான் விஷயம் நெகட்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா விஷயங்களும் நெகட்டிவாகவே யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் நம்ம பாசிட்டிவாக இருந்துட்டோம்னு வைங்களேன் நெகட்டிவ் கருத்துக்கள் கண்ணில் ப பட்டாலும் அது நம்மளை பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணாது உங்களோட படங்களில் எப்போ நீங்கள் ஆல்பம்ஸில் எப்படி ஒர்க் பண்ணாங்களோ அதே டீமோட தான் நீங்கள் இன்னும் ஆமாம் படமும் அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் நிறைய பேர் புதுசாக நிறைய வந்திருக்காங்க நிறைய டேலண்ட்ஸ் மீசை முறையில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு ஆர்டிஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நாங்கள் அப்போ என்ன பண்ணமோ அதே தான் பண்ணிருக்கோம் பல எனக்கு எனக்கு வந்து கடவுள் அருளாலேயோ இல்லை ரசிகர்கள் அன்பாலேயோ இல்லை என்ன பிளக்காக இருக்கலாம் ஹார்ட் ஒர்க்காக இருக்கலாம் எப்படியோ நான் ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு இது நடந்துருக்கு ஸோ அது அந்த திறமையும் தகுதியும் இருந்து என்ன மாதிரி நிறைய பேர் நான் அப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தப்போ என்ன மனநிலை இருப்பேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய இதே அதே மனநிலையில் நிறைய பேர் இன்னும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் விட்டுறலாங்கிற ஒரு இதில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப திறமையும் தகுதியும் இருந்தால் மட்டும் எந்த ரெக்கமெண்டேஷனும் இல்லாமல் திறமை தகுதியை மட்டும் பார்த்து நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கணும் வாய்ப்பு கொடுக்குற தளத்தை உருவாக்கணும்னு நினச்சோம் ஸோ அதனால தான் தொடர்ந்து இப்போ நட்பே துணையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புதுவா ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேரை வந்து யூடியூப்ங்கிற இடத்துல அவங்க அவங்க திறமையை காட்டுறதுக்கு இன்றைக்கி அந்த யூடியூப்லாம் யூடியூப் ஆகிட்ட எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியத்துலையும் இன்றைக்கி ஈஸியாக திறமையை காட்டிட முடியுது அதை ஹேண்ட் பிக் பண்ணி நம்ம இது பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ அது நம்ம வாய்ப்பெல்லாம் கொடுக்கல அவங்க திறமையை நம்ம உபயோகப்படுத்தி அதை அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா அது அவங்களோட புத்தி செலுத்தணும் ஸோ அப்படி தான் ஒரு வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகும்போது அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்தது அண்ட் எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டை வந்து கொண்டு வந்தீங்க ப்ரூ ஃபேன்ஸ் குரூப்பு ஸோ எப்படி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண வச்சிங்க ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் காலேஜ் ஸ்டேஜ்லேருந்து சேர்த்த கூட்டங்க பத்து பேருக்குலாம் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஆயிரக்கணக்கில் கான்சர்ட்லாம் வராங்க ஷோக்கெலாம் வராங்க அப்படின்னா அந்த அந்த டைமில் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர்னு சேர்த்த கூட்டம் ஸோ ஒவ்வொரு காலேஜ் ஸ்டேஜாக ஏறி இது பண்ணனால என் ஃபேன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பர்சனலாக ஏதோ ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் அதனால அந்த க்ரௌட் பெருசாக 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 நம்ம இன்னும் நல்ல இன்னும் வெற்றி கொடுக்க 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 அவங்க நம்மளை இன்னும் நம்மளை தாங்கி பிடிக்கிறாங்க அவங்க பேசிக்காக என்னோட ஐடியாவே என்னென்னாங்க அந்த பத்து பேர் ஆகட்டும் பதினஞ்சு பேர் ஆகட்டும் அன்றைக்கி நான் அந்த பதினஞ்சு ஃபேன்ஸை எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தனோ அதே தான் இன்றைக்கி இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் அதே இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் அதாவது என்னென்னா என்ன அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க முதல்ல பெருமையாக ஃபீல் பண்ணணும் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அவங்க வீட்டில் பெருமையாக ஃபீல் பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுக்கான விஷயங்களை நம்ம தெளிவாக கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்தில் தான
ஸோ அது ஆக்டிங்காக புல் ஆஃப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு நிறைய எஃபர்ட் போட்டோம் படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதம் டைரக்டரும் நான் உட்காந்து அது எப்படி எப்படி எந்தெந்த மீட்டரில் அது எமோட் பண்ணணும் இதுக்கெலாம் உட்காந்து ட்ரெயின் பண்ணோம் ஸோ என்னுடைய சக்ஸஸ் ஃபார்முலா ஒன்றே ஒன்று தான் முயற்சி 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 விடாமுயற்சி மட்டும்தான் எப்போவுமே ஹார்ட் ஒர்க் ஒன்றே ஒன்று தாங்க ஸ்ட்ரீட் ரூட் டு சக்ஸஸ் மற்ற எந்த ரூட்டுனாலும் அது நிலைக்காது பேக் டு பேக் சுந்தர் சீசர் படங்களில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கான ரீசன் என்ன இல்லை முதல் படம் வந்து எங்களை நம்பி வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அதாவது நாங்கள் வந்து ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறோம் பசங்களாம் சேர்ந்து பண்ணுறோங்கிறப்ப இல்லை நான் நான் பண்ணுறேன் இந்த படத்தை அப்படின்னு என்ன மட்டும் இல்லாமல் ஏன்னா அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுந்தர் சிங்கிற ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஒரு பெரிய பேனரும் பல படங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமாக சினிமாவில் இருக்காருங்கிறப்ப அவருடைய பேனரில் வரப்ப பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு தான் அவர் ஒரு டீம் செட் பண்ணார் பெரிய கேமராமேன் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு பட் நாங்கள் அதெல்லாம் உடச்சி நாங்கள் எங்களோட பசங்களை கொண்டு போய் வச்சு அப்படி ஒரு விஷயம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து அவ் அந்த விஷயம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனோன்னு அவருக்காக ஒரு அவர் எங்கள் மேலே வச்ச நம்பிக்கைக்கு நாங்கள் திரும்பி பண்ணோன்னு நட்பே துணை பண்ணோம் நட்பே துணை மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிது நட்பே துணை வெற்றி அடைஞ்ச உடனே இப்போ இரண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கம்ஃபர்டபிலிட்டி நம்ம மேலே ஒருத்தர் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளை நம்புகிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அந்த நம்பிக்கை திருப்பியும் படம் ஜெயிக்கிறது மூலமாக திருப்பி கொடுத்துருவோம் ஆனாலும் அந்த நம்புகிறாங்க நான் எதுவுமே இல்லாதப்ப நம்புனாங்கன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது முழுமை அடையணும்னு தான் மூணு படம் சுந்தர் நாக் பண்ணலாம் இத்தனைக்கும் நிறைய இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் யாராவது சைன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள மூணு படம் த்ரீ சை த்ரீ ஃபிலிம் டீல் ஃபைவ் ஃபிலிம் டீல் இந்த மாதிரிலாம் சைன் பண்ணுவாங்க அவர் எதுவுமே கேட்கல மீ சேம் ஊருக்கு எடுக்கிறோம் சரி நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தார் ஸோ எதுவுமே இல்லாத பொறுத்த நம்புனார் இல்லையா ஸோ எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ இப்போ நான் மார்க்கெட்டுன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க ஹீரோ ஆகிட்டோம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பட் எங்களுக்கு அப்படிலாம் தெரியறது இல்லை எப்படி வேலை பார்த்தோமோ அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே கும்பல் அதே மாதிரி படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து என்னோட மோட்டோவுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது தொடர்ந்து புதுமுகங்கள் நிறைய பேர் திறமையோட வரவங்களை நிறைய பேர் அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அது சுந்தர்னாவோட மோட்டிவாகவும் இருக்குது ஸோ அவரும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு இப்போ நட்பே துணை பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் நிறைய பேர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாங்க இப்போ அடுத்த படத்துலேயும் நிறைய பேர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாங்க இவ்வளோ சக்ஸஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்கள் ஃபேமிலி இப்போ உங்களை எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க பெருசாக எதுவும் சொல்ல பெருசாக ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க அப்போ எப்படி இருக்காங்களோ அதே ஃபீலில் தான் நம்மளை இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நட்பே துணைக்கு அப்புறம் கூட அதே மூடு தான் ஸோ நான் மீசை முறைக்கு அப்புறம் அதே மூடில் இருந்தாங்க புரிஞ்சு ஓகே அவங்களுக்கு இன்னும் தெரில மேபி இன்னும் அவங்களுக்கு அந்த இது தெரில அப்படின்னு பார்த்தேன் ஏன்னா நம்ம வெளில போனால் பசங்களாம் ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு இதாக இருக்குமா அது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாகவே அவங்க பார்க்குறது இல்லை அவங்க அதை கண்டுக்கிறதே இல்லை அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய இந்த அவார்டு இதுலலாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூட்டுவாங்க அப்படி பண்ணலாம் இப்போ அது வேணாம் அது வந்து அவங்க 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 எங்கள் அப்பாலாம் பார்த்து டென்ஷன் ஆகிடுவார் ஏன்னா நீலாம் வாங்கிறதுக்கு நான் வரணும் மாடான்றுவார் எங்கள் அப்பா எங்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவாருங்க என்னென்னா எதுக்கு உங்களுக்கெலாம் ஃபஸ்ட்டு அவார்டு எதுக்கு இது அவார்டு நான் ஒரு வாத்தியார் நான் எத்தனையோ பசங்களை வந்து என்ன மாதிரி எத்தனையோ வாத்தியார்கள் இந்த ஊரில் இருக்காங்க நியாயமாக எத்தனையோ பேரோட வாழ்க்கையை நாங்கள் வடிவமைக்கிறோம் நாங்கள் எந்த அவார்டையும் எதிர்பார்க்குறது இல்லை நாங்கள் இது ஒரு கடமையாக செய்கிறோம் அது மாதிரி மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுங்கிறது தான் உன்னோடய வேலைங்கிறப்ப அதை நீ ஒரு கடமையாக செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக முடிச்சிருவார் ஸோ இந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறனால நம்மளுக்கும் அது பெரிய ஒரு ஆ நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அந்த ஃபீல் வராது நம்ம தொடர்ந்து இன்னும் அடுத்து அடுத்து என்ன அடுத்து என்னங்கிற ஒரு விஷயத்திலே தான் வச்சிருப்பாங்க அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அடுத்து என்னென்ன படங்கள் கம்மிட் ஆகிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்க அதை பற்றி எங்களுக்காக சொல்லுங்க அடுத்து ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சுந்தர் சார் கூட தான் அவர் ப்ரொடக்ஷனில் சங்கர் சாரோட அஸ்டண்ட் ராணா அப்படின்னு ஒரு ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ரொம்ப வைரல் ஸோ அவர் அவர் ஒரு நல்ல டேலண்ட்டு ஸோ அவர் முதலிருந்தே நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அந்த பையனோட அந்த பையனோட முதல் படமாக இருக்கும் போன படத்தில் பார்த்தி பந்தேசிங் அவரோட முதல் படம் நட்பே துணை இவர் இந்த படத்தில் இவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஸோ அந்த மாதிரி தொடர்ந்து இப்போதைக்கு இந்த படம் அடுத்து கோமாலின்னு ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்டராக ஒரு ஜெயம் ரவி நான் வந்து ஹீரோ ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்டராக பிரதீப்னு ஒரு நியூ ஃபேஸ் அவரும் புது முக இயக்குனர் அவரையும் முதல்லேருந்தே எனக்கு தெரியும் அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் நான் மிகப்பெரிய ரசிகன் ஸோ அவரும்